noches, este es el cierre político. Cartas van y vienen y secretos se revelan. Salieron a la luz las profundas divisiones internas de la exguerrilla de las FARC. Las posiciones de dos excomandantes de las FARC, de Rodrigo Londoño y de Iván Márquez, no podrían estar más apartadas. La carta que Iván Márquez escribió la semana pasada dejó ver una posición radical y muy lejana a lo que fue pactado en La Habana. Afirmó en ella que había sido un error dejar las armas en manos de un Estado tramposo y que habían sido muy ingenuos por no recordar que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. Rodrigo Londoño, en la otra orilla, marcó su diferencia con Márquez y escribió que no se trata de sentarse a lamentar con nostalgia los días de la guerra y que Márquez ha sido irresponsable al dejar abandonado a un partido que confió en él. Dos posturas, dos pensamientos y sobre todo dos intenciones muy distintas de hacer las cosas. Muchos por estos días se han alarmado con las lamentables declaraciones de Márquez y otros han rescatado las intenciones de excomandantes que, como Rodrigo Londoño, muestran arrepentimiento y están comprometidos con reconciliar a Colombia. Y en séptimo debate, la Comisión Primera del Senado apoyó el acto legislativo que modifica la Constitución para que haya segunda vuelta a la hora de elegir alcalde en Bogotá. Quedó aprobado entonces que cuando el candidato ganador obtenga el 40% de los votos con una diferencia del 10% frente al segundo candidato, no será necesario volver a las urnas para una segunda vuelta. El autor de la reforma, el representante de la Cámara, José Daniel López, aclaró que no hay intereses en cambiar las reglas de juego a última hora y que por eso la medida empezará a funcionar no para las elecciones próximas, sino para las del 2023. Esta reforma tiene plazo hasta el 20 de junio para ser aprobada en sus ocho debates. Y esta es una buena noticia para los colombianos. Fue aprobado en último debate el proyecto de ley propuesto por la Fiscalía que sanciona severamente a quienes cometan maltrato intrafamiliar. La ley amplía las penas y el rango de sujetos sobre los que recae el castigo. Las penas quedarían entre 4 y 8 años de prisión, mientras que antes el mismo castigo por ese delito estaba entre 1 y 3 años. Además, fue añadido un punto clave, el de la revictimización. Hoy en día la víctima cuenta entre 6 y 8 veces la versión del maltrato a lo largo del proceso. Ahora tendrá que hacerlo solo una vez frente a un juez de control de garantía. También quedó establecido que la víctima deberá presentarse solo dos veces a las audiencias, mientras que hoy en día se presenta entre 5 y 20 veces. Solo falta la firma del presidente Duque para que esta importante ley sea ahora una realidad. Así cierro por hoy, mañana nos vemos con más. Feliz noche y que descansen.